各位亲友，大家好，今天我们继续和大家一起来欣赏《维系天地》杂志刊载的《脱险的手巾》。这道题目非常的经典：黑仙如何救出三角形的三颗奇金？一旦黑棋逃出，那么上方的白棋将被吃住，而且两边的白棋都未活尽。但是看起来被白棋挤在此处之后，黑棋似乎已经无计可施。如果直接在这一带打吃，那么白棋叫吃，黑棋不能粘，否则白棋收气。黑棋被杀，但提的话，这个地方刚好白棋可以争死黑棋，这样黑棋也是失败。所以直接从右边冲出并不成立。那么在这一带打如何呢？第一，白棋粘住，黑棋三颗子也逃不掉。第二，白棋依然可以在此打吃，黑棋提和刚才一样，还是有滚包丸争吃的手段，所以打也不行。从上方粘住的话，白棋就强行挡住，黑棋的气过于的紧。打吃，白棋直接吃即可。这个地方现在再去撞气已经没有意义，黑棋被杀。所以看起来黑棋怎么走都不行。但此时有一步绝处逢生的妙手，就是在脚步断。前一段时间六月份，在黄龙侍备当中，日本的上野哀孝美对崔京曾经在局部下出过类似的手巾，这手断一石三鸟，一防住了白棋在这一带断吃黑棋的手段。同时，以后如果现在白棋在右边打吃的话，黑棋就粘，白棋粘，黑棋顺利逃出，这是第二个作用。还有第三个作用，如果现在白棋选择粘住，那么黑棋再冲出，白棋叫吃，黑棋提，白棋打吃，黑棋粘。此时我们就会看到，征子已经对黑棋有利了，黑棋逃出，白棋也是崩溃的一个棋形。所以这手断的手筋非常的精妙。而且在实战当中经常用到，希望能对各位棋友有所帮助。感谢大家关注，我们下个视频再见。